আলহামদুলিল্লাহ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের দশম অধ্যায় আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব এই অধ্যায়ের উপর ইতিপূর্বে আমি অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছি এবং এই ভিডিওগুলো আমার এই চ্যানেলে আমি আপলোড করেছি তোমরা যারা এখনও আমার এই ভিডিওগুলো দেখো নাই অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে নিবা তো ভিডিওগুলো দেখলে তোমরা উপকৃত হবা তো আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আফেকিক আর্দ্রতা শিশিরাঙ্ক সম্পৃক্ত বাষ্প অসম্পৃক্ত বাষ্প পরমার্দ্রতা এগুলোর বেসিক কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সূত্রগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলাম সূত্রের বিশ্লেষণ করেছিলাম তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আফেকিক আর্দ্রতা ও শিশিরাঙ্কের সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব তো চলো আমরা শুরু করি তো যে সূত্রগুলো লাগবে জাস্ট একটু মনে করাই দিচ্ছি গত ক্লাসে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি যারা গত ক্লাসটা দেখো নাই অবশ্যই দেখে নিও তাহলে তোমরা বিস্তারিত বিষয়গুলো বুঝবা আমি আজ সংক্ষেপে এইখানে জাস্ট বলব তো প্রথমে আমরা লিখেছি আফেকি কার্দ্রতা তো আফেকি কার্দ্রতা রিলেটিভ হিউমিডিটি তাহলে আর এইচ দিয়ে প্রকাশ করা আর এইচ ডি করলো ছোটো এম বাই বড় এম ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছোটো এমের পরিচয় হচ্ছে ছোটো এম হলো বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর আর বড় এম হলো বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের ভর অবশ্যই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাহলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনে বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প লাগবে সেটা হচ্ছে বড় এম অথবা আমরা সহজভাবে আমরা বলেছিলাম যে এমটা এটাও বলতে পারো যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু সর্বাধিক কী পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে সেটা হচ্ছে বড় এম আচ্ছা ওকে আচ্ছা এটা হলো তুলে ভর দেওয়া থাকে তাহলে এটা ব্যবহার করবো এবার তুলে বাষ্পের চাপ দেওয়া থাকে ম্যাক্সিমাম আমার মধ্যে চাপই দেওয়া থাকবে চাপ দেওয়া থাকলে আমরা লিখবো আর ইসি কল টু ছোটো এফ বাই বড় এফ ইন্টু তো এ ভালো করে মনোযোগ দিয়ে এই যে এই সূত্রটাতে ছোট এফের পরিচয়টাতে কী বুঝাবো ছোট এফ হলো শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ আচ্ছা এখন শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রা কি আমরা বলছিলাম খালি একটু মনে করে দিই যে তাপমাত্রায় কোনো আবদ্ধ স্থানের বায়ু তার ভিতরে যতটুকু জলীয় বাষ্প আছে সেই জলীয় বাষ্প দ্বারাই সম্পৃক্ত হয় তার মানে উপস্থিত জলীয় বাষ্প যে পরিমাণ চাপ দেয় সেটাই কিন্তু আসলে ছোট এফ তার মানে আমরা বলতে পারি বায়ুর তাপমাত্রায় উপস্থিত জলীয় বাষ্প চাপ তার মানে উপস্থিত জলীয় বাষ্প কী পরিমাণ চাপ দিচ্ছে মানে কোনো একটা আবদ্ধ স্থানের মধ্যে কী পরিমাণ জলীয় বাষ্প প্রেজেন্ট আছে ওই পরিমাণ জলীয় বাষ্প কী পরিমাণ চাপ দিচ্ছে সেটাই হচ্ছে ছোটো এফ এটা একটু মনে রাখো অঙ্কের জন্য লাগবে তারপরে বড় এফ হলো বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ বায়ুর যে তাপমাত্রা ওই তাপমাত্রায় বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে যে জলীয় বাষ্প লাগবে সেই জলীয় বাষ্প কী পরিমাণ চাপ দিবে সেটাই হচ্ছে তোমার বড় এফ তাহলে আমরা বড় এফ বানলাম বায়ুর তাপমাত্রা সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা আরেকটা জিনিস জানি সেটা হচ্ছে যে জলীয় বাষ্পের ভর সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের ভর দেখো সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের ভর সমানুপাতিক সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ তো ভর বাড়লে চাপ বাড়বে অবশ্যই সম্পৃক্ত আচ্ছা তাহলে আমরা ভরটাকে যদি এম ধরি আর চাপটাকে যদি এফ বলি তাহলে এফ এম সমানুপাতিক কী লেখা যায় এফ এটা তাহলে সমানুপাতিক সম্পর্ক তুলে ধ্রুব কানতে পারবো এম ইকল টু কে ইন্টু এফ তো এটা আমরা কখনো ইউজ করবো একটু বলছি যে আমাদের যদি কখনো বাষ্প চাপ জানা থাকে আমাদের প্রয়োজন সাপেক্ষে কখনো যদি আমাদের ভর বের করতে হয় তাহলে আমরা বাষ্প চাপের সাথে কে গুণ করলেই আমাদের কি ভর পেয়ে যাব তো এইভাবে আমরা এই জিনিসগুলো একটু চিন্তা করব। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা জলীয় বাষ্প ঘনীভীত হবে কখন যদি কখনো প্রশ্নের মধ্যে বলে ঘনী বাষ জলীয় বাষ্প ঘনীভীত হবে কি না জলীয় বাষ্প ঘনীভীত কখন হবে আমরা থিওরি ক্লাসে আলোচনা করছিলাম একটু খেয়াল করো আমরা জানি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে তো ধারণ ক্ষমতার অধিক পরিমাণ জলীয় বাষ্প যদি বায়ুমণ্ডলে আসে তাহলে কিন্তু সে এটা ধারণ করতে পারবে না অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পটুকু কিন্তু তখন ঘনীভীত হয়ে কি হবে শিশির আকারে পড়ে যাবে তাহলে যদি ধারণ ক্ষমতার থেকে উপস্থিত জলে বাষ্পের ভরটা বেশি হয় তাহলে ঘনীভীত হবে আমরা এই জন্য লিখছি দেখো ধারণ ক্ষম ভর মানে কি বড় এম আর ছোট মানে উপস্থিত জলে বাষ্পের ভর তাহলে উপস্থিত জলে বাষ্পের ভর যদি বেশি হয় এটা থেকে তাহলে আমরা বুঝবো এখানে ঘনীভীত হবে তো আমাদের এটা দিয়ে তো মেয়াদ থাকবে না আমাদের আমরা তাহলে কীভাবে বুঝবো আমাদের চাপ দিয়ে দেওয়া থাকবে তখন আমরা বুঝবো এই যে ছোট এই এম থেকে ছোট এম থেকে কিন্তু এইটা আসছে তাহলে এই ছোট এপের মানটা উপস্থিত জলে বাষ্প যে চাপটা দিবে অর্থাৎ শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রা জলে বাষ্পর চাপের মানটা যদি বায়ুর তাপমাত্রা সম্পৃক্ত জলে বাষ্পের চাপের থেকে বেশি হয় তাহলে বুঝবা এখানে জলে বাষ্প ঘনীভীত হবে আচ্ছা ওকে এইটুকু আমরা পরে অঙ্ক দেখাবো এরপরে দেখো যদি কখনো শিশিরাঙ্ক বের করতে হয় তাহলে শিশিরাঙ্ক থিতা ইজ ইকল টু থিতা ওয়ান মাইনাস জি ইন্টু থিতা ওয়ান মাইনাস থি
तो जि क्यु भिन्न तापम्रा यार क्योंकि भिन्न भिन्न मान है यह जो अंकर सब मन मन रखबा अंकर समय कि बसा जि हल वायर तापम्रा ग्लेसारे उत्पादक ध्रुवक सब समय वायर तापम्रा कत सहज भाई बोलते वायर तापम्रा मानी क्योंकि थीता वन तेल थीता वन तापम्रा ग्लेसारे उत्पादक ध्रुवक हे जि इटा दिए शिशिर आंक बेर करब प्रिय शिक्षार्थी एरपर देखो आो किस अंकर जो जो तुम्हें कखो बोले जो दुईटा स्थान कथा बलो मन करो बोलो राजशाही और कक्सबाजार ये दुईटा जैगार मध्य को व्यक्ति अदिक स्वस्ती फील कर तो अदिक स्वस्ती और अस्वस्ती फील कर अर्थटा कि जे हमारे मानुषे शरल थे क्योंकि प्रतियत घम बढ़ोते थे तो शर मध्य जो एक घम दीर्घक्षण थे कि अवश्य तुम कि अस्वस्ती फील करवा और जो घम ताड़ी शुकाय जाए ठंडा फिल करवा मैं स्वस्ती फिल करवा तेल घम कथायड़ी शुका जेखने वायुते जलि बाष्पर परमाण कम थे से घम ताड़ी शुकाय और जो वायुते जलि बाष्पर परमाण जखने बेसि थक घम द्रुत शुकाम और जलि बाष्पर परमाण ही क्योंकि आसल आर्द्रता तो क्योंकि आफे की गार्दता हिसाब करब तेल को दुईटा स्थान मन करो कक्सबाजार और राजशाही दुटार मध्य आफे की गार्दता जखने बेसि से क्योंकि को एक व्यक्ति अदिक अस्वस्ती फिल कर और जेखने आफे की गार्दता कम होने कम स्वस्ती फिल कर सहज हिसाब शोन कखो जो तुम्हारे बोले दुईटा जैगा दिए कथाय स्वस्ती कथाय अस्वस्ती तेल तुम्हारा दुई जगार आफे की गार्दता बेर करवा जानकार आफे की गार्दता कम होने स्वस्ती और जेखने आफे की गार्दता बेसि होने बलब अस्वस्ती एक ही भाव कपड़ शुकान विषय बोल जगह कपड़ द्रुत शुका है तेने आफे की गार्दता कम होने कपड़ द्रुत शुका है जेखने बेसि कपड़ देरी शुका यह विषय तुम्हारा एक ख्याल करवा एरपर आए का तत्व वायुर आफे की कार्यता जो पंचाश पार्सेंटर चे बी है तेल बुझा से खानकार वायुटा थक आर्द्र अर्थात इन्हें जले बाष्पर उपस्थिति बेसि फले बिस्टी हार सम्भवना आए और वायुर आफे की कार्यता जो पंचाश पार्सेंटे कम है तो हमें बोलो से खानकार वायुटा कि थक शुष्क थक शुकना थक स्वाभाविक अवस्था थक एरपर देखो एक कथा मना रखा जलियों बाष्प सर्वदा उच्च चपेर स्थान के निम्न चपेर स्थान दिखे प्रवाहित हो कहीं मन करो दुईटा स्थान बोले दिल दिए बलो जुटा स्थान मन करो घर भर और घर बाहर घर भरे जलि बाष्प आहर जलि बाष्प आनाल बंद हटात कर जाना खुले देवा हलो दिए बलो जसले घर भर जलि बाष्प बहर दिखे जाए ना बहरे भरे आसने तक तुम कि बेर करवा तुम जे जिनिटा करवा से हेर मेन तत्व जलि बाष्प सब समय उच्च चपेर स्थान के निम्न चपेर स्थान दिखे संचालित है तमें उपस्थित जले बाष्प की घर भरे उपस्थित जले बाष्प की चाप दिखे से बेर करवा घर बहरे मैंने जले बाष्प उपस्थित जले बाष्प की चाप दिखे से बेर करवा और उपस्थित जले बाष्पर चाप मान क्या अंकर मध्य किसान सूत्र बोले आसलम छोटो एपर कथा बोलते तो छोटो एप बेर ये सिद्धानगुल मोटामुटी हमें सूत्र तत्व कथा चलो आप सृजनशील समाधान करते जा तो प्रिय शिक्षार्थी देखो नोटर हैंड नोटर एक नम्बर सृजनशील ये प्रश्न आसो ढाका बोर्ड दुई हज़ार अठारो साले तो देखो कि बोल से ये स्थान एक ह्रदे तलदेश होते एक वायु बुदबुद पानी ऊपरी तले आशाय बुदबुदर व्यसार्ध द्विगुण है ह्रदटी वायुमंडल के चाप टेन टू दि पावर फाइव निटन पर मीटार स्कोयर वायर तापम्रा एट्टीन पॉन्ट सिक्स डिग्री सेलसियस एवं आफेक्टिक आर्द्रता फिफ्टी टू पॉन्ट फोर पार्सेंट अर्थात को स्थान ए स्थान आबाद ऊपर तत्वगुल दरकार नहीं बायर तापम्रा बायर तापम्रा कत ए स्थान अठारो दशमिक छय और आफे की गार्दता कत बावान्न दशमिक चार पार्सेंट अच्छा अन्न को दिन बी स्थान अन्न एक ह्रदे वायर तापम्रा ए स्थान ह्रदे तापम्रार समान तम मैंने ए स्थान तापम्रा छो अठारो दशमिक छय बी स्थान वायर तापम्रा अठारो दशमिक छय शिशिरांक सत दशमिक चार डिग्री सेलसियस तम मैंने कथाय बी स्थान तपर देखो सत डिग्री सेलसियस आठ डिग्री सेलसियस अठारो डिग्री सेलसियस और उन्नीस डिग्री सेलसियस तापम्रा सम्पृक्त जलियों बाष्पर चाप जथाक्रमे सेभन पॉन्ट फाइव इंटू टेन इन भार्स थ्री मीटार एट पॉन्ट टू इंटू टेन इन भार्स थ्री मीटार फिफ्टीन पॉन्ट सिक्स इंटू टेन इन भार्स थ्री मीटार और सिक्सटीन पॉन्ट फाइव इंटू टेन इन भार्स थ्री मीटार पारोचाप तो विभिन्न तापम्रा बाष्प सम्पृक्त जो बाष्पचाप से मानगुलो देा तो प्रिय शिक्षार्थी हमारे प्रथम जो प्रश्न ए स्थान रदे गभरता ये मैं तुम्हारा पार्बा ये अनेक आलोचना करीजनशील करना आसमें पर प्रश्न पड़ब 
উদ্দীপকের কোন স্থানে একজন ব্যক্তি বেশি স্বস্তি বোধ করবে কোন স্থানে মানে কি এ স্থানে আর একটা কি বি স্থানে কোন স্থানে অধিক স্বস্তি অনুভব করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু বলে আসলাম যে কোন জায়গায় স্বস্তি কোন জায়গায় অস্বস্তি সেটা বের করার জন্য আমাকে আফেকিকার্যতা বের করতে হবে তাহলে এ স্থানের আফেকিকার্যতা দেখো দেওয়াই ছিল ফিফটি টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট তাহলে এ স্থানের আর্যতা বের করতে হবে না তাহলে বি স্থানের আফেকিকার্যতা বের করতে হবে তো যেখানে আফেকিকার্যতা কম হবে সেখানেই কিন্তু একজন ব্যক্তি অধিক স্বস্তি অনুভব করবে তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে বি স্থানের আফেকি কার্যতা বের করা তো চলো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা বি স্থানের আফেকি কার্যতাটা ক্যালকুলেট করি তো দেখো বি স্থানের আফেকি কার্যতা তো আমরা দেখো এ স্থানের আফেকি কার্যটা আগে লিখে নিচ্ছি দেখো এ স্থানের আফেকি কার্যতা আমরা এটা লিখলাম দেখো এ স্থানের আফেকি কার্যতা আফেকি কার্যতাকে আর দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে আর এ লিখলাম তাহলে এ স্থানের আফেকি কার্যতা দেওয়া ছিল কত ফিফটি পার্সেন্ট আমরা লিখবো যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখে নিছি এ স্থানের এবার আমরা বি স্থানের আর্দ্রতা বের করব তাহলে বি স্থানের আর্দ্রতা আমরা ধরলাম আর বি ইজ ইকুয়াল টু এখানে চাপ দিয়ে দেওয়া ছিল ভর দেওয়া ছিল না তাহলে আমরা চাপের সূত্রটা নিয়ে আসবো ছোটো এফ বাই বড় এফ ইন্টু হান্ড্রেড তো আমরা এটাকে সমীকরণ দিয়ে দিলাম কারণ ছোটো এফ বড় এফ বের করতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আগে খেয়াল করো আমাদের ছোটো এফের পরিচয় কী ছিল ভালো করে খেয়াল করো ছোটে বের পরিচয় ছিল শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ তাহলে কোন স্থানের জন্য বের করবো বি স্থানের তাহলে বি স্থানের শিশিরাঙ্ক জানতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো উদ্দীপকের দিকে বি স্থানের শিশিরাঙ্ক কিন্তু দেওয়া ছিল সেভেন পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে অন্তত পরিচয়টা অন্তত আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো যে এফ ইজ ইকাল টু হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চাপ এটা বুঝছি তাহলে এখন কথা হলো সেভেন পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য বাষ্প চাপ আমি জানি কি না সেটা একটু দেখি তো দেখো উদ্দীপকে আমরা কী কী দেখতে পাচ্ছি দেখো সাত ডিগ্রির জন্য আট ডিগ্রির জন্য আঠারো ডিগ্রির জন্য উনিশ ডিগ্রির জন্য তাপমাত্রায় এই যে সম্পৃক্ত জলে বাষ্প চাপ যথা কম দেওয়া আছে সাতের জন্য দেওয়া আছে আটের জন্য দেওয়া আছে কিন্তু আমার তো লাগবে সাত দশমিক চারের জন্য তাহলে উপায়টা কি দেখো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু এইভাবে চিন্তা করা যায় কিনা এটাকে আমরা সাতের জন্য তো জানি তাহলে আমরা সাত ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য বাষ্প চাপ প্লাস এটাকে এইভাবে লেখা যায় কিনা জিরো তাহলে আমরা দেখো তো একটু এইভাবে লিখতে পারি কিনা সেভেন প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পচাপ তো সাত ডিগ্রির বাষ্পচাপ তো আমরা বের করতেই পারব তো সাত ডিগ্রির বাষ্পচাপটাকে আমি বোঝানোর জন্য এফ সেভেন বললাম আচ্ছা প্লাস ভালো করে মনোযোগ দিবা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা তাহলে এখন জিরো পয়েন্ট জন্য লাগবে তাহলে জিরো পয়েন্ট জন্য কীভাবে বের করতে হয় দেখো আমরা অনেক অঙ্কের মধ্যে কিন্তু লাগবে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি উদ্দীপকের আলোকে কিন্তু এটা বের করবে এটা আট ডিগ্রির জন্য দেওয়া আছে এটা সাত ডিগ্রি এটা আট ডিগ্রি তাহলে দেখো তো সাত ডিগ্রির জন্য কত দেওয়া আছে প্রথমটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি আর আট ডিগ্রির জন্য দেওয়া আছে এইট পয়েন্ট টু তার মানে দেখো তাপমাত্রা সাত থেকে আট হইলো তার মানে তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লো তাহলে দেখো চাপও কিন্তু বাড়তেছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যদি আট ডিগ্রি থেকে সাত ডিগ্রি মাইনাস করে দিই তাহলে তাপমাত্রা পার্থক্যটা কত হবে এক ডিগ্রি না তাহলে এক ডিগ্রি তাহলে দেখো তো আমরা একটু এভাবে বলতে পারি কি না যে আট মাইনাস সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ ইকাল টু কয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ বাড়ে মানে বাষ্পচাপ লিখলাম জাসিম বাষ্পচাপ বৃদ্ধি পায় তাহলে বৃদ্ধি কতটুকু পায় তাহলে আট ডিগ্রি বাষ্প সব থেকে সাত ডিগ্রিটা মাইনাস করবো তাহলে আট ডিগ্রিটা যে দেওয়া ছিল এইট আর এইট তাহলে দেখো আমরা লিখবো এইট টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এইটুকু হলো আট ডিগ্রির মাইনাস কী করবো সাত ডিগ্রি সাত ডিগ্রির জন্য দেওয়া ছিল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে এত কি মিটার মার্কারি তাহলে এইটুকু বাড়ে তো আমরা মনে হয় এইটুকু ক্যালকুলেট করতে পারবো তো এটা কয় ডিগ্রির জন্য শিক্ষার্থীরা এক ডিগ্রির জন্য তো এবার শিক্ষার্থীরা দেখো তো আমাদের কয় ডিগ্রির জন্য দরকার জিরো পয়েন্ট ফোরের জন্য তাহলে দেখো তো আমরা ওকে নিয়ে চিন্তা করি তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জন্য কী হবে তার মানে এক এখানে যা ভাগ হয়ে যাবে তাহলে সোজা কথা এটার সাথে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ এইট পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স কী হবে থ্রি মাইনাস সেভেন পয়েন্ট কত ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স কত থ্রি ইন্টু এটা কত জিরো পয়েন্ট ফোর এটা গুণ করে দিলেই দেখো তো আমাদের জিরো পয়েন্ট ফো
एफ एट लिखी और ये कत सात डिग्री बाष्पचाप सात डिग्री तक आठ डिग्री टाइम माइनस सात डिग्री टाइम जो एक भाव लिखी लिखल अच्छा देखो तापम्रा एक सुविधार जो तापम्रा पार्थक्य एक आप तापम्रा पार्थक्य नीचे लिखबो कौशल को बी नीचे लिखल और कतर जो हमारे बाष्पचाप दरकार जिरो पॉइंट फोर एटार साथ तुम जिरो पॉइंट क्यों करो फोर गुण करो तो हमले क्यों तुम ये विषयगू पे जा तो पे शिक्षार्थी हमारे मानगुल बसाय दी तेल सात डिग्री जो बाष्पचाप कत छिल सेभन पॉइंट फाइव इंटू कत टेन इन वार्स थ्री तर प्लस आठर जो जान कत छो एट पॉइंट टू इंटू कत टेन इन वार्स थ्री माइनस सेभनर जो कत छो सेभन पॉइंट फाइव इंटू टेन इन वार्स थ्री यटार साथ जी पॉइंट कत फोर गुण करवा जो पार्थक्य एक हमें बुझाना जो देख लो पार्थक्य दिन से भाग दीते हैं तो ये करब ये कर लेकिन ये छोटो एपे रेजल्ट पे जाए पर क्योंकुलेट करते आप देखने एक मान पे जा छोटो एप एरपे देखो प्रिय शिक्षार्थी एरपर कि लागे बड़ो एप्ट लागे तो बड़ एपर परिचय क्यों छो शिक्षार्थी मन आयुर तापम्रा सम्पृक्त जल्दी बाष्पचाप एन बी ए स्थान आफिकार बेर करब तब बी ए स्थान वायुर तापम्रा कत छो एक ख्याल करी तो देखो हमें ये बला छो बी स्थान अन्न एक रोते वायुर तापम्रा ए स्थान रोधर तापम्रा समान तेल ए स्थान रोधर तापम्रा कत छो आठारो दशमिक छये ये बुझे फिलसी जीता हे वायुर तापम्रा अठारो दशमिक छय अठारो दशमिक छय डिग्री सेलसियस तापम्रा कि सम्पृक्त जल्दी बाष्पचाप सम्पृक्त जल्दी बाष्पचाप अच्छा तो देखो अठारो दशमिक छय बाष्पचाप दे कि उद्दीपक दिखे तकाओ देखो एखे क्यों अठारो जन देव आ उन्नीस जन देव अठारो जन क्योंकि बाष्पचाप दे आगे मत कर लिखब शिक्षार्थी क्यों लिखब अठारो लिखब तरह जिरो पॉइंट सिक्स लिखब जिरो पॉइंट सिक्स डिग्री सेलसियस तापम्रा सम्पृक्त जल्दी बाष्प चाप ये लिखब तेल अठारो जन तो बाष्पचाप जी तो अठारो डिग्री बाष्पचाप तेल सहज हिसाब से देखो तो एकटू करा जाए कि ना अठारो डिग्री बाष्पचापा के धरल प्लस एन देखो अठारो पर जो कत देव आनीस तेल देखो तो आगे मत करते उन्नीस डिग्री टा माइनस अठारो डिग्री टा बार्थक्य कत उन्नीस माइनस अठारो तरह एक पार्थक्य दिए भाग दीब कत जन दरकार जिरो पॉइंट सिक्सर जो एभवे कर ले मन संक्षेपे जाए मैं आबाँ बी पार्थक्य ऊपर ख्याल कर फिर शिक्षा दिए अठारो तर देव उन्नीस एखे जो बीस थको तेल क्यों करता बीस माइनस अठारो टाइम पार्थक्य कत दुई तेल एखे एक जगह दुई लिखता इंटू कत जो बेर करवा जिरो पॉइंट सिक्सर जो तेल गुण कर दे तो तुम अठारो जन बाष्पचाप शिक्षार्थी देखो कत देव जो अठारो जन देव पंद्रह दशमिक छय पंद्रह दशमिक छय इंटू टेन इन वार्स कत थ्री प्लस उन्नीस जन कत देव देखो उन्नीस जन षोलो दशमिक पाँच इंटू टेन इन वार्स थ्री माइनस अठारो जन छो पंद्रह दशमिक छय इंटू टेन इन वार्स थ्री बै पार्थक्य छो एक हमें ये एक दिए बुझाइल पार्थक्य जो दुई थको तो दुई दिए भाग दीता इंटू कत जिरो पॉइंट सिक्स तेल तुम ये क्योंकुलेट कर ले बड़ो एप्ट पे जात मीटार मार्कारि प्रेसार तुम बड़ो एप पाइला तो बड़ो एप और योटो एप यह जगह बसाय दीब तो चलो आप क्योंकुलेट करी बड़ो एप और छोटो एप्ट एक क्योंकुलेट देख कर देखी कत आसे तो प्रिय शिक्षार्थी देखो हमारा छोटो एपर मान पाँच यही सेभेन पॉइंट सेभेन पॉइंट सेभेन एट इंटू टेन इन वार्स थ्री और बड़ो एपर मान पाँच सिक्सटीन पॉन्ट वन फोर इंटू टेन इन वार्स थ्री तो छोटे बड़ो पे गलम एखी समीकरण के मध्य बसाई दीब हमें एक नम्बर होते पाई लिखी एखे लिखे देखा लम एखान तेल छोटो एप हे सेभन पॉन्ट सेभन एट इंटू टेन इन वार्स कत थ्री और ये तुम्हार सिक्सटीन पॉन्ट वन फोर इंटू टेन इन वार्स थ्री इंटू कत हंड्रेड पार्सेंट तो देखो हमें ये क्योंकुलेट कर लेवन पॉन्ट सेभन एट बिक्सटीन पॉन्ट वन फोर तो ये क्योंकुलेट कर ले पासी फोर्टी एट पॉन्ट टू पार्सेंट तेल देखो प्रिय शिक्षार्थी हमारे बी ए स्थान आफेक्ट की कार्यता हे फोर्टी एट पॉन्ट टू पार्सेंट और ए स्थान आर्द्रता कत छो ये देखो तो स्थान आर्द्रता बड़ो हो 
বি স্থানেরটা ছোট হচ্ছে তাহলে দেখো যেখানে আর্দ্রতা কম হবে সেখানে অধিক স্বস্তি ফিল করবে তো দেখো আমাদের প্রশ্নের মধ্যে কি বলছিল যে উদ্দীপকের কোন স্থানে একজন ব্যক্তি অধিক স্বস্তি বোধ করবে তাহলে যেহেতু বি স্থানের আর্দ্রতা কম তাহলে বি স্থানে অধিক স্বস্তি অনুভব করবে এটা একটু ভাষায় লিখে দিবা আশা করি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারছো তো দেখো আমরা পরের প্রশ্নের মধ্যে যাই তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এরপরে আমার নোটের তিন নম্বর সৃজনশীলটা আমরা একটু সমাধান করব দেখো আমাদের উদ্দীপকের মধ্যে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি দেখো আমাদের এখানে একটা শখ দেখা যাচ্ছে এই শখের মধ্যে এখানে লেখা আছে স্থান স্থানটার নাম হলো কুমিল্লা এবং শুষ্ক বাল থার্মোমিটারের পার্ট হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস সিক্ত বাল থার্মোমিটারের পার্ট হচ্ছে কি টুয়েলভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে কুমিল্লার জন্য শুষ্ক বালফের পার্ট মানে কি এটা থিতা ওয়ান তাহলে কুমিল্লার জন্য এটা হলো তোমার কি থিতা ওয়ান বুঝতেছি আর কুমিল্লার জন্য এটা কি থিতা টু মানে সিক্ত বালফের পার্টকে থিতা টু দিয়ে প্রকাশ করা হয় আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তারপর আরেকটা স্থান হচ্ছে তার নাম হলো খুলনা খুলনার বায়ুর তাপমাত্রা হচ্ছে থিতা ওয়ান এবং শিশিরাঙ্ক হচ্ছে ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপরে আমরা আর একটা সকে দেখতেছি যে তাপমাত্রা বিভিন্ন তাপমাত্রা যেমন ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এইটের তাপমাত্রা সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ দেওয়া আছে আট ডিগ্রির জন্য বাষ্পচাপ দেওয়া আছে নয় ডিগ্রির জন্য বাষ্পচাপ দেখতে পাচ্ছি আবার বিশ ডিগ্রির জন্য বাষ্পচাপ দেখতে পাচ্ছি প্রথম দেখো এই প্রশ্নটা আসছিল যে কুমিল্লা বোর্ড রাজশাহী বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে তো এখানে দেখো আমাদের প্রথম ক নম্বর প্রশ্নের মধ্যে বলা হয়েছে যে কুমিল্লায় শিশিরাঙ্ক কত আর বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জি ইজ ইকাল টু তাহলে কোথায় বের করতে বলছে কুমিল্লায় তাহলে আমরা কুমিল্লার চাটে যাই এটা হলো কুমিল্লা তা কুমিল্লার কি বের করতে হবে শিশিরাঙ্ক বের করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো শিশিরাঙ্ক বের করার জন্য মাত্র আমরা একটা ফর্মুলা বললে আসলাম যে ফর্মুলাটা ছিল থিতা ইজ ইকুয়াল টু কি বলো তো থিতা ওয়ান মাইনাস কি সরি জি ইন্টু থিতা ওয়ান মাইনাস কি থিতা টু এটা শিখে আসছি থিতা ওয়ানের পরিচয় ছিল শুষ্ক বালফের তাপমাত্রা তাহলে দেখো কুমিল্লার জন্য বের করবো এই দেখো কুমিল্লার শুষ্ক বালফের তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া ছিল তাহলে আমরা এখানে মনে হয় থিতা ওয়ান পেয়ে গেছি বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস জি জি মানে বায়ু তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাস সরি বায়ুর তাপমাত্রা গ্লেসারের উৎপাদক তাহলে দেখো এখানে বায়ুর তাপমাত্রা মানে আমি বলছিলাম এই শুষ্ক বালফের তাপমাত্রা মানে বিশ ডিগ্রি আর বিশ ডিগ্রির জন্য উদ্দীপকের দেখো পোস্টের মধ্যেই বলা ছিল কত বিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় জি ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন তাহলে জি এর মানটা আমরা বুঝে ফেলছি এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সরি সেভেন নাইন ইন্টু থিতা ওয়ান মানে কত বিশ ডিগ্রি আর থিতা টু মানে কি সিক্ত বাল্বের পার্ট তাহলে দেখো সিক্ত বাল্বের পার্ট মানে কি বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমাদের এই জায়গায় বসাবো বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমরা এটা ক্যালকুলেট করলেই আমরা শিশির অঙ্ক পেয়ে যাব আমার এই অঙ্কটা শেষ হবে তো যাবো আমরা এটা একটু ক্যালকুলেট করে নিই তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা এটা পাইছি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এইট তাহলে আমাদের কুমিল্লার শিশিরাঙ্ক পেয়ে গেলাম এটা হলো কুমিল্লার শিশিরাঙ্ক তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই অঙ্কটা করে ফেলছি এরপরে দেখো পরে প্রশ্নের মধ্যে কি বলছে আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ি আমাদের পরে প্রশ্নের মধ্যে বলছে উদ্দীপকের আলোকে কোন স্থানটি অধিক আর্দ্র থাকবে তার মানে কুমিল্লা না খুলনা এই দুটার মধ্যে কোথাকার আর্দ্রতা বেশি হবে আর্দ্র থাকবে মানে কোথাও আর্দ্রতা বেশি হবে তাহলে দুই জায়গার আমাদের কি বের করতে হবে আর্দ্রতা বের করতে হবে তো দুই জায়গার আর্দ্রতা বের করতে গেলে আমরা আগে প্রথম চারের মধ্যে যদি কুমিল্লা দেওয়া ছিল তাহলে আমরা কুমিল্লার আর্দ্রতা বের করতে যাচ্ছি তো দেখো কুমিল্লার আর্দ্রতা আমরা ধরে নিলাম আর সি কুমিল্লা দিয়ে বুঝাইলাম এখানে এটা ইজ ইকাল টু আমরা জানি ছোটো এফ বাই কি বলতো বড় এফ ইন্টু কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা হলো তোমাদের তত্ত্ব আচ্ছা এবার আমরা দেখো এখান থেকে ছোট এফ মানে কি ছিল শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ তাহলে কোথাকার কুমিল্লার তাহলে কুমিল্লার শিশির অঙ্কে তুমি আগের অঙ্কে বের করলা তাহলে আমাদের এই ছোট এফের পরিচয় হচ্ছে তোমার কত তাপমাত্রায় ফাইভ পয়েন্ট এইট সিক্স এই সিক্স এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ এখন তুমি উদ্দীপকের মধ্যে দেখবা যে এত তাপমাত্রা বাষ্পচাপের মানটা জানা আছে কি না তো দেখো উদ্দীপকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দেখো ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাষ্পচাপটা জানা আছে তাহলে এইটাই হচ্ছে তোমার ছোট এ তার মানে কত সিক্স তাহলে সিক্স পয়েন্ট এইট ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স কত থ্রি মিটার মার্কারি প্রেশার এটা বলা আছে তাহলে আমি ছোট এফ কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেলাম এরপরে দেখো বড় এফ তার মানে কি কুমিল্লার বায়ুর তাপমাত্রা সম্পৃক্ত জলি বাষ্পচাপ তাহলে কুমিল্লার বায়ুর তাপমাত্রা কত বায়ুর তাপমাত্রা মানে কিন্তু থিতা অনটার কথা বলছিলাম তাহলে দেখো বায়ুর
प्रेसार प्रिय शिक्षार्थी देखो छोटे बड़े हमें दुईट पे गेसि तो मानगुल एक बसाई दी तो सिक्स पॉइंट एट फाइव सिक्स इंटू टेन इन बार्स थ्री बसाई दिल कत सतर दशमिक छय इंटू कत टेन इन बार्स थ्री इंटू कत हंड्रेड पार्सेंट तो ये क्योंकुलेट कर दी हमें तत्व पे जाकार तो चलो एक क्योंकुलेट करी कत आसे तो प्रिय शिक्षार्थी देखो हमें एक मान पाई थार्टी एट पॉइंट नाइन फाइव पार्सेंट तो हमें कूमिल्लार आफिकिकार्धता बेर एरपर हमें खुलनार आफिकिकार्धता बेर करते हैं तो खुलनार आफिकिकार्धता के धरल और के धरल ये इजिकल टू आबा एक ही क्ज छोटो एफ बड़ो एफ इंटू कि हंड्रेड पार्सेंट इटा दिए ख्याल करते हैं आर तक छोटो एफ मानी कि शिशिरांगे कथा मैंने तुम कूमिल्लार कथा कूमिल्ला तो कर लम ये एम तुम कि खुलनार खुलनार शिशिरांग तापम्रा बाष्प चाप एम खुलना देखे क्यों तत्व देव देखो खुलनार वायर तापम्रा देव शिशिरांग देव शिशिरांग कत यट पॉइंट फाइव तो हमें हमें बुझते यट पॉइंट फाइव डिग्री सेलसियस छोटो एपर परिचय होट पॉइंट कत फाइव डिग्री सेलसियस तापम्राय तापम्रा कि सम्पृक्त जले बाष्प चाप सम्पृक्त जलिय बाष्प चाप सम्पृक्त जलिय बाष्प चाप तो एख देखते यट पॉइंट फाइवर जो देव आना तो उद्दीपक दिखे एक ख्याल करी हमें देखो ये यट डिग्री जो देव आइने जो देव आिय शिक्षार्थी यहाँ बुझे किसुक्षण आगे हमें देखा लम आगे मत कर मना करते पर मैं एक लिखते पर प्लस कत तेईटर जो बाष्प चाप्टा के एफ एट धरल प्लस कत जिरो पॉइंट फाइव जिरो पॉइंट फाइव टाइम क्यों बेर देखो तो आठ पर कत जो देव आठ नये जो देव आय टाके जो तुम धरो जो एफ नाइन माइनस कत यटर तेल पार्थक्य कत एक एक दिए भाग दीवा कत जो बेर करवा जिरो पॉइंट फाइवर जो मन कर ये बुझ तुम्हें मानगुल बसाय दाओ तो देखो यट डिग्री जो कत देव यट डिग्री जो तुम कत यट पॉइंट जिरो फोर तेल एट पॉइंट जिरो फोर इंटू टेन इन बार्स कत थ्री ये कर लापर देखो तुम नाइन जो कत देव आइन डिग्री जो एट पॉइंट सिक्स वन तो नाइन जो देव आट पॉइंट सिक्स वन इंटू टेन इन बार्स कत थ्री माइनस एटर जो एट पॉइंट जिरो फोर इंटू कत टेन इन बार्स थ्री एटर साथ गुण करवा कत जिरो पॉइंट फाइव भाग दिल एक दिए तो तुम ये क्योंकुलेट करो तुम छोटो एप पे गला आसान क्योंकुलेट पर ही छोटो एप पाइल प्रिय शिक्षार्थी एरपर हमार लागे कि बोल तो बड़ो एप बड़ो एप मानी कि वायर तापम्रा सम्पृक्त जले बाष्प चाप तो एम देखी हमें खुलनार वायर तापम्रा जी क्या देखो खुलनार वायर तापम्रा कौन देव बीस डिग्री तेल बीस डिग्री जो बाष्प चाप लागे ए देखो बीस डिग्री जो बाष्प चाप सर देव तो जस्ट मान बसाई दी तो देखो हमें मान बसाई दिए क्योंकुलेट कर देखी कत आसे तो प्रिय शिक्षार्थी देखो हमारे ये छोटो एपर मान पाई एट पॉइंट थ्री टू फाइव इंटू टेन इन बार्स थ्री मिलीमिटार मार्कारि प्रेसार और बीस डिग्री जो हमें बाष्पचाप जी एटा तो छोटो एक बड़ा बसाई दिल बसाई दिए आसते फोर्टी सेवेन पॉइंट थ्री पार्सेंट तेल देखो हमारे एर मध्य हमें देखते पासी कूमिल्लार जो थार्टी एट तरह एखे देखते पासी कूमिल्लाटर थे तुम्हार कि खुलनाते ही आफ्रिकार्ता बेस होने आफ्रिकार्ता बेसि से बेसि आर्द आर्दता बेसि तेलुक देखाते बोलो तो आशा करी तुम्हारा विषय बुझो एरपर हमें देखो पर एक प्रश्न मध्य जा प्रिय शिक्षार्थी एरपर हमें चार नम्बर जो सृजनशीलता ये दिनपुर बोर्ड दो हज़ार षोलो साले आसो उद्दीपक पढ़ी आशा करी तुम्हारा पार्बा कल दीब देखो ना बुझले बोलबा हमें एक राफ कर देख को एक दिन राजशाही तापम्रा थार्टी फाइव डिग्री सेलसियस और आफिकी कार्धता फिफ्टी पार्सेंट तेल राजशाहर तापम्रा दाना आए आफिकी कार्धता देव आई समय कक्सबाजारे स्थापित तो एक हाइग्रोमिटारे शुष्क थार्मोमिटारे पार्ट थार्टी फाइव डिग्री सेलसियस और आर्ध थार्मोमिटारे पार्ट थार्टी डिग्री सेलसियस अच्छा थार्टी फाइव डिग्री सेलसियस तापम्रा ग्लेसारे उत्पादक एर मान वन पॉइंट सिक्स जिरो टोन्टी सिक्स डिग्री सेलसियस टोन्टी एट डिग्री सेलसियस और थार्टी फाइव डिग्री सेलसियस तापम्रा सम्पृक्त जलिय बाष्पचाप जथाक्रमे टोन्टी फाइव पॉइंट टू वन टोन्टी एट पॉइंट थ्री फाइव ए फोर्टी टू पॉइंट वन सिक्स मिलीमिटार पारोचाप प्रथम प्रश्न देखो प्रथम प्रश्न मध्य बे उद्दीपक अनुसारे कक्सबाजारे शिशिर अंक बेर करो तो प्रिय शिक्षार्थी शिशिर अंक बेर करार जो तुम्हारे क्योंकि एकटाई सूत्र बी सब समय तो शिशिर अंक बेर करते हमें बीम जो तुम ये सूत्रटा लिखे फिलबा तेल थीता इज इक्ल टू कि बोलो थीता वन माइनस जी इंटू कि थीता वन माइनस थीता टू 
তো একটু খেয়াল করো আমাদের থিতাওনের পরিচয়টা আগে ভালো করে বুঝবা থিতাওনের পরিচয় ছিল হাইগ্রোমিটারের শুষ্ক বাল্বের পার্ট তো দেখো আমাদের কক্সবাজারে শিশির অঙ্ক বের করব তাহলে কক্সবাজারের হাইগ্রোমিটারের শুষ্ক বাল্বের পার্টটা কত ছিল দেখো ওই যে হাইগ্রোমিটারের শুষ্ক বাল্বের পার্ট দেওয়া আছে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা বুঝেই ফেলছি থিতা ওয়ান হবে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপরে জি মানে ছিল কি বায়ুর তাপমাত্রায় গ্লেসারের উৎপাদক আর এই থিতা ওয়ানটাই কিন্তু বায়ুর তাপমাত্রা তাহলে থার্টি ফাইভ ডিগ্রিতে গ্লেসার উৎপাদক দেখো এই যে থার্টি ফাইভতে গ্লেসার উৎপাদকের মান দেওয়া ছিল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো তাহলে তুমি বুঝে ফেলছো জি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো এটা পাইলাম এরপরে দেখো থিতা টু লাগবে তাহলে থিতা টু মানে কি তোমার শিক্ত বা আর্ধ বাল্বের পাঠ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমাদের এখানে কিন্তু আর্ধ বাল্বের পাঠটাও দেওয়া ছিল দেখো আর্ধ বাল্বের পাঠ দেওয়া ছিল থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা বুঝে ফেলছি থিতা টু হচ্ছে তোমার থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো থিতা ওয়ান জানা হলো জি জানা হলো থিতা টু জানা হলো এখানে বসাই দিলেই তুমি ম্যাথটা এখান থেকে হয়ে যাবে তো তোমরা একটু বসাই দাও থার্টি ফাইভ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট কত সিক্স জিরো ইন্টু থার্টি ফাইভ মাইনাস তোমার কত থার্টি এটা একটু আমরা ক্যালকুলেট করব তো এটা ক্যালকুলেট করলে মনে হয় কত আসবে সাতাইশ ডিগ্রি আসবে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা বুঝে ফেললাম যে কক্সবাজারের শিশির অঙ্ক হচ্ছে সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ক নম্বর অঙ্কটা হয়ে গেছে এরপরে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের পরের অঙ্কটার দিকে একটু খেয়াল করব দেখো পরের অঙ্কে বলছে একই তাপমাত্রা হওয়া সত্ত্বেও রাজশাহীর যে কক্সবাজারের কোনো ব্যক্তির অধিক অস্বস্তি অনুভব করার কারণ কি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা স্বস্তি না অস্বস্তি সেটার কারণ কিন্তু তোমাদের বলে আসছিলাম যে যেহেতু অস্বস্তির কারণ বলছে তাহলে অবশ্যই কক্সবাজারের আফেকিকার্দ্যতা রাজশাহী থেকে বেশি হবে তার মানে কক্সবাজারের আফেকিকার্দ্যতা আমাকে বের করতে হবে আর রাজশাহীর আফেকিকার্দ্যতা দেখো রাজশাহীর আফেকিকার্দ্যতা কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট দেওয়া ছিল তাহলে কক্সবাজারের কী বের করতে হবে আফেকিক আর্দ্রতা বের করতে হবে তো আফেকিকার্দ্যতা বের করতে হলে কী কী বিষয়গুলো লাগবে শিক্ষার্থীরা দেখো আফেকি কার্যতা বের করতে হলে এক নাম্বার লাগে এইভাবে আর এইস তাহলে আমরা যেহেতু কক্সবাজার এটাকে আমরা এটা দিয়ে প্রকাশ করলাম তা কক্সবাজারের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ইজ ইকুয়াল টু ছোট এফ বাই কি বড় এফ ইন্টু কি বলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা তো আমাদের আগে ছোটো এফ জানা লাগবে ছোটো এফ মানে কি শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ তো কক্সবাজারের শিশির আঙ্ক মাত্র আমরা বের করলাম সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাষ্পচাপ এখানে দেওয়া ছিল কি না সেটা দেখো দেখো আমাদের ছাব্বিশের জন্য দেওয়া ছিল আঠাশের জন্য দেওয়া ছিল তাহলে মনে হয় আমরা একটু এভাবে লিখতে পারবো যে যেহেতু সাতাইশের জন্য তাহলে ছাব্বিশেরটা ছাব্বিশের বাষ্পচাপ প্লাস তার মানে কি আঠাইশের বাষ্পচাপ থেকে কি করব। তোমার ছাব্বিশেরটা মাইনাস করব ছাব্বিশের বাষ্পচাপ মাইনাস করলাম ছাব্বিশের বাষ্পচাপ মাইনাস করলাম বা এর পার্থক্য কত এবার কিন্তু দুই দুই দিয়ে ভাগ করলাম কিন্তু কত জন লাগবে একের জন্য তাহলে তুমি এখানে একের জন্য করে নিবা তাহলে এখানে তুমি ছাব্বিশের বাষ্পচাপ দেওয়া আছে কত দেখো তো ছাব্বিশের বাষ্পচাপ দেওয়া আছে পঁচিশ দশমিক দুই এক তাহলে এখানে বসাবা ছাব্বিশের এফ টোয়েন্টি সিক্স এখানে বসাবা তারপরে দেখো তোমার আঠাইশের জন্য বাষ্পচাপ কত দেওয়া আছে আঠাইশের জন্য বাষ্প আঠাইশ দশমিক তিন পাঁচ এটা এখানে তুমি লিখবা মাইনাস ছাব্বিশেরটা বাই টু ইন্টু ওয়ান তার মানে ছোটো এপটা তুমি এখানে পেয়ে যাবা একইভাবে বড় এপ বড় এপের পরিচয় কী ছিল বায়ুর তাপমাত্রা সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পচা তাহলে কোথাকার বায়ুর তাপমাত্রা কক্সবাজারের কক্সবাজারের বায়ুর তাপমাত্রা এই যে থিতা ওয়ানটাই পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রিতে দেখো বাষ্পচাপ দেওয়া আছে কিনা উত্তর হলো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রিতে দেখো বাষ্পচাপটা দেওয়া ছিল বিয়াল্লিশ দশমিক এক ছয় তাহলে তুমি এখানে বিয়াল্লিশ দশমিক এক ছয় বসাই দিলে তুমি কি আর সি পেয়ে যাবা তো আর সি পেয়ে যাবা এবং দেখবা যে আর সি হবে অবশ্যই তোমার কোথাকার অর্থাৎ তোমার রাজশাহীর আফ্রিকি কার্যতা থেকে বেশি এজন্যই তোমরা বলবা যে এখানে এই জন্যই অস্বস্তি ফিল হয়েছিল তো আমরা আর অঙ্কটা করলাম না তোমরা বাসায় করে ফেলবে ইনশাল্লাহ তবে আমরা পরে প্রশ্নের দিকে যাই তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমাদের পরের সৃজনশীল প্রশ্ন পাঁচ নাম্বার তো কী দেওয়া ছিল দেখো একদিন হাইগ্রোমিটারের পার্ট নিতে গিয়ে দেখা গেল শুষ্ক ও আর্দ্র বাল্বের তাপমাত্রা যথাক্রমে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বারো দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গ্লেসারের উৎপাদক ওয়ান পয়েন্ট ডিগ্রি সেলসিয়াস আট ডিগ্রি সেলসিয়াস ও বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ যথাক্রমে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি তারপরে এইট পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এবং সেভেনটিন পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মিটার পারত চাপ এই তো ওই দিনের শিশির অঙ্ক বের করো তাহলে ওই দিনের শিশির অঙ্ক বের করতে হলে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা আর বলছি না
তারপরে দেখো আফে কি কার্যতা নির্ণয় পূর্বক আবহাওয়ার পূর্বাভাস বের করো তাহলে সহজ কথা সেখানকার আফে কি কার্যতা বের করতে হবে তো আফে কি কার্যতা শিক্ষার্থীরা তোমরা কিভাবে বের করবা আর ইজ ইকাল টু কি লিখবা ছোটো এপ বাই বড়ো এপ ছোটো এপ তুমি কীভাবে বের করবা শিশির আঙ্কের তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাস পচাপ এবং শিশির আঙ্কের তাপমাত্রা কই পাবা এই যে আগের অঙ্কের মধ্যে শিশির আঙ্কের তাপমাত্রা বের করছো তো সেখান থেকে তুমি কিভাবে বের করতে মাত্র দেখে আসলাম সেখান থেকে ছোটো এপটা বের করে নিবা এরপরে বড় এফ বড় এফের পরিচয় কী বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা বায়ুর তাপমাত্রা কই পাবা এই যে শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা কত ছিল বিশ ডিগ্রি তাহলে এটাই হলো বায়ুর তাপমাত্রা তাহলে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ এই দেখো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ দেওয়াই ছিল সতেরো দশমিক চার ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এখানে বড় এফের বাস বসাই দিবা তাহলে ছোট এফ বাই বড় এফ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলে আফে কেয়ারতা পেয়ে যাবা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন তুমি সিদ্ধান্ত কীভাবে নিবা যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস কী হবে তো আমরা শুরুতেই একটা কথা বলে আসছি যে এখানে যদি আফে কি কার্যতা ফিফটি পার্সেন্টের বেশি হয় তাহলে বলবা আজ আবহাওয়া বা বায়ুটা আর্দ্র থাকবে বা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর যদি তোমার পঞ্চাশ পার্সেন্টের কম হয় তাহলে বলবা যে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে বা রোদ ওঠার সম্ভাবনা আছে তো আমার যতটুকু মনে আছে এটা তেতাল্লিশ দশমিক সামথিং হবে তার মানে এখানে পঞ্চাশ পার্সেন্টের কম হবে তো পঞ্চাশ পার্সেন্টের কম হওয়ার অর্থ হচ্ছে আবহাওয়া কী থাকবে শুষ্ক থাকবে তাহলে আফে কিয়ার্দতা তেতাল্লিশ পার্সেন্ট বের করার পরে বলবা যে যেহেতু এটা পঞ্চাশ পার্সেন্টের কম এই জন্য আবহাওয়া কী থাকবে শুষ্ক থাকবে বা স্বাভাবিক থাকবে এটুকু তুমি বলবো আশা করি পারবা বাসায় অবশ্যই করবো অবশ্যই তো এরপরে দেখো আমরা পরে আরেকটা অঙ্কের দিকে যাই তুই শিক্ষার্থীরা এরপরে আমাদের সিটের ছয় নম্বর সৃজনশীল দেখো কোনো ঘরের তাপমাত্রা বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস শিশির আঙ্ক চোদ্দো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আফে কি কার্যতা আটচল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে ঘরের তাপমাত্রা মানে বায়ুর তাপমাত্রা জানা আছে বত্রিশ এবং শিশির আঙ্ক জানা আছে চোদ্দো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ওই ঘরের ভিতরে আফে কি কার্যতা হচ্ছে তোমার আটচল্লিশ পার্সেন্ট ওই সময় ঘরের বাইরের তাপমাত্রা এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস ও আফে কি কার্যতা সত্তর পার্সেন্ট তো ঘরের বাইরের ঘটনা এটা এরপরে দেখো বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ যথাক্রমে থার্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার মার্কারি ও নাইন পয়েন্ট এইট মিলিমিটার মার্কারি থার্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াসে গ্লেসারের দুর্ভোগ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি দেওয়া আছে এটা আসছিল সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরোতে তো দেখো আমাদের প্রথম প্রশ্ন কি প্রথম প্রশ্নের মধ্যে বলছে ওই ঘরে ঝুলানো আর্দ্র ও শুষ্ক বাল্ব হাইগ্রোমিটারের আর্দ্র বাল্ব থার্মোমিটারের পাট কত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর্দ্র বাল্ব থার্মোমিটারের পাট বের করতে বলছে তো আর্দ্র বাল্ব থার্মোমিটারের পাট মানে কি প্রিয় শিক্ষার্থীরা বলো থিতা টুনা তো থিতা টুটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে থিতা টু দেখো আমাদের শিশিরাঙ্ক থিতা ইজ ইকাল টু আমরা জানি থিতা ওয়ান মাইনাস জি ইন্টু কি বলো তো থিতা ওয়ান মাইনাস কি থিতা টু এই তো আমরা জানি তো এইখান থেকে থিতা টু বের করতে বলছে তার মানে এইটা তোমাকে বের করতে হবে এটা হোয়াট তাহলে থিতা ওয়ান জানা লাগবে থিতা ওয়ান মানে কি বায়ুর তাপমাত্রা তাহলে ঘরে ঝুলানো বলছে তার মানে ঘরের ভিতরের কথা বলছে তাহলে ঘরের ভিতরের তাপমাত্রা তাহলে ঘরের ভিতরের তাপমাত্রা মানে কি থিতা ওয়ান তাহলে থিতা ওয়ান দেওয়া আছে থার্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে ঘরের ভিতরে তাপমাত্রা থার্টি টু দেওয়া আছে তার মানে জি মানে কি থার্টি টুতে গ্লেসারের দুর্ভোগ এই দেখো থার্টি টুতে গ্লেসারের দুর্ভোগ দেয়াই ছিল তার মানে জিয়ের মান তুমি জানো ওয়ান পয়েন্ট কত বলো সিক্স থ্রি এটা বসাইলা আর থিতা মানে কি ঘরের ভিতরে যে শিশিরাঙ্ক ছিল ঘরের ভিতরে শিশিরাঙ্ক দেখো যে দেখো ঘরের শিশিরাঙ্ক দেওয়া ছিল চোদ্দ তাহলে তুমি এখান থেকে বুঝে ফেলছো থিতা ইকাল টু তোমার চোদ্দো ডিগ্রি সেলসিয়াস আশা করি দেখো থিতার মান চোদ্দো বসাবা থিতা ওয়ান জানো জি জানো তাহলে এখান থেকে থিতা টুটা ক্যালকুলেট করো আশা করি এটা পারবা তোমরা এইটা কাজ তোমাদের বাসায় দিয়ে দিলাম আচ্ছা এরপরে দেখো পরের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ পরের প্রশ্নের মধ্যে বলছে যদি ঘরের একটি জানালা খুলে দেওয়া হয় তাহলে জলীয় বাষ্প কোন দিকে চলাচল করবে গাণিতিক বিশ্লেষণ সহ দেখাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো অনেকে হয়তো বা এভাবে চিন্তা করে ফেলবা যে ঘরের ভিতরে রাফে কি কার্যতা ছিল আটচল্লিশ পার্সেন্ট এবং বাইরে ছিল সেভেন্টি পার্সেন্ট হয়তো বলবা যে বাইরে যেহেতু জলীয় বাষ্প বেশি ছিল মানে আফে কি কার্যতা সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে কি এখানে এই শতকরা একশোর মধ্যে সেভেন্টি ভাগই কিন্তু এখানে আছে তো বাইরে থেকে ভিতরে যাবে এটি কিন্তু সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা কিন্তু আসলে বিষয়টা এটা না কারণ আমাদের এখানে জলীয় বাষ্পের যে প্রবাহটা সেটা কিন্তু জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না নির্ভর করে চাপের উপরে আমরা শুরুতেই বলে আসছি জলীয় বাষ্পের সঞ্চলন বা প্রবাহ হবে উচ্চ চাপের স্থান থেকে নিম্ন চাপের স্থানের দিকে তাহলে আমার ঘরের ভিতরের চাপ বের করতে হবে এবং ঘরের বাইরের চাপ বের
by borrow a phonami on dolam boribitorata zono, ekane, as you take a pasha abdota jagam, a parson bosha, a pasha person nadilo chole. Taladeco, a can take the demo horrid bitor, uposti jolibas puts up a phone is equal to kihobe R one into kihobe boloto, shikatira, sort of borrow a phone. Taole R one R maniki, horrid bitor, afeki gardota, pishikatira, horrid bitor, afeki gardota, the watch hilo, forty eight per cent. Taletumi ekaniki bosha, forty eight per cent. Into borrow a phone, money borrow a pack, it's a buy top matra shop, pick to Zuliba Spotsa. The leg horrid bitter, Jonobo, see the leg horrid bitter top matra cotto, both three degree, the both three degree, the Bashpotsa in the Asila, the both three degrees on a Bashpotsa, the thirty three point six. Tell to make a Bosch Hadiba thirty three point six. Atsa, the whole ekan assets forty eight at a percent to Lady Lakshu de Bagdiba into cotto ekan thirty three point six. এটা করে দিলেই তুমি কিন্তু ছোট এ ফন্টটা পেয়ে যাবা সাম্পিয় শিক্ষার্থী আমরা একটু পরে ক্যালকুলেট করতেছি এটাকে এত মিলিমিটার মার্কারি প্রেসার আমরা আপাতত লিখে রাখলাম তো এরপর দেখো ঘরের বাইরের জন্য আমরা একটু চিন্তা করি এক ইনফরমেশন দেওয়া ছিল তো ঘরের বাইরের জন্য মনে করো r2 ধরলা তাহলে r2 is equal to কি ছোট f2 বাই বড় f2 তো আমাদের বের করতে হবে ছোট f2 is equal to তাহলে কি r2 into বড় f2 আচ্ছা ছোট আর আর মানে বাইরের জন্য দেওয়া ছিল 70% আর্দ্রতা ইনটু আর f2টা কি বড় f2টা কি বায়ুর তাপমাত্রা তাহলে ঘরের বাইরের তাপমাত্রা কত ছিল ঘরের বাইরের তাপমাত্রা ছিল 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যে বাষ্পচাপ সেটাই হলো এটা 11 ডিগ্রি বাষ্পচাপ দেওয়া ছিল 9.8 দেওয়া ছিল তো তো আমরা এখানে বসাই দিবা 9.8 তাহলে দেখো এইখানে তোমার 70 9.8 ইনটু কত দেখো কি আসে প্রপিশিত প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা ঘরের ভিতরে এর ফন্টটা পাচ্ছি আমরা এটা ঘরের ভিতরের জন্য ধরছি 16.128 মিলিমিটার মার্কারি প্রেসার এটা মার্কারি প্রেসার আর এখানে দেখো ঘরের বাইরেরটা ধরছি ছোট f2 এটা ইজ इक्वल टू পাচ্ছি কত 6.8 তাহলে দেখো এটা হলো কম আর এটা হলো বেশি তাহলে ঘরের ভিতরের চাপটা হচ্ছে বেশি আর ঘরের বাইরের চাপটা হচ্ছে কম তাহলে আমরা তো বলছি উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপে দিকে যাবে তার মানে জানা না খুলে দিলে ঘরের ভিতর থেকে ঘরের বাইরে জ্বলে বাষ্প প্রবাহিত হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তত্ত্বটা বুঝতে পারছো এরপরে দেখো আমরা পরে আরেকটা সৃজনশীলের দিকে যেতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা পরে সৃজনশীল যেটা সিলের বোর্ড 2017 দেয়ার ছিল আমার সৃজনশীল 32 degree celsius dupure tapmatra oi diner sheshiranko 10 degree celsius jene she afeki gardota pelo 75% tar mane juthi dupure bayur tapmatra pailo 32 degree celsius ebong o tokhon je sheshiranko sheshiranko hocche tomar 10 degree celsius ebong oi shomoye afeki gardota chilo 75% acha 10 degree celsius tapmatra somprikto jole bashpo chaper man dewa ache 9.22 into 10 inverse 3 मीटर मार्कारी पेशार एबंग 20 डिग्री सेल्सियास ताप मात्राय सम्प्रिक्त बाश्पचाप 17.54 इन्टु 10 इन्बर्स 3 মার্কারি প্রেসার প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আরেকটা তত্ত্ব দেওয়া ছিল এখানে তত্ত্বটা দেওয়া ছিল এটা যে আবার ওই দিন সন্ধ্যায় বায়ুর তাপমাত্রা ছিল 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে এই যে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাষ্পচাপ দেওয়া আছে আমি আবারো বলছি দুপুরের বায়ুর তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস 32 তখন শিশিরাঙ্ক ছিল 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং into 10 inverse 3 mercury pressure আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন উদ্দীপকের আলোকে দুপুরের বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ তাহলে দুপুরের বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলে বাষ্পচাপ তো দুপুরের কিন্তু তোমার আর্দ্রতা জানা ছিল দুপুরের বায়ুর তাপমাত্রা তোমার জানা ছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা খুবই সহজ একটা কথা আমাদের দেখো এখানে তোমাদের আর্দ্রতা তুমি যেহেতু জানো তাহলে দুপুরের আর্দ্রতা এটা আর যদি লেখো r is equal to কি ছোট f by বড় f তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের কিন্তু এখানে দুপুরের তাপমাত্রা আর্দ্রতা দেওয়া ছিল 75% আমরা আর এক জায়গায় লিখব আর ছোট f এর পরিচয় ছিল কি শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ তো দেখো দুপুরে শিশিরাঙ্ক ছিল কিন্তু 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাষ্পচাপ হবে ছোট f তো 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জন্য দেখো বাষ্পচাপ কিন্তু সরাসরি দেওয়াই ছিল তাহলে 9.22 into 10 inverse 3 তাহলে আমাদের কোনো ঝামেলাই নাই তাহলে আমরা এখানে বসাই দেব 9.22 into কত 10 inverse 3 
मीटर मार्कारि प्रेसार बसाई दिल्ली क्या शेष बड़ो एप्ट बेर कर प्रिय शिक्षार्थी बड़ो एप्ट परिचय क्यों छो वायर तापम्रा सम्पृक्त जले बाष्पचाप तो तई बेर करते बोलते दोपुर वायर तापम्रा सम्पृक्त जले बाष्पचाप तेल बड़ो एप्ट बेर करते बोलते तो प्रिय शिक्षार्थी एखान मना है बड़ो एफ इज इक्ल टू लिखते पर छोट एफ बै कि तुम्हार की आफिगे आर्दता तेल छोटो एपर मान नाइन पॉइंट कत टू टू इंटू कत बो टेन इन बार्स थ्री और ये कत छ सेभेंटी फाइव पार्सेंट पार्सेंट तुले दिल एक सौ एक सौ बुरे चले जाए करते बो यो ये क्योंकुलेट कर दी तुम पर एक पे जा तो चलो ये एक क्योंकुलेट करी प्रिय शिक्षार्थी प्रिय शिक्षार्थी देखो हम पाई बारह दशमिक दुई नय इंटू टेन इन बार्स थ्री मीटर मार्केट बेसा तेल ये दोपुर तापम्रा सम्पृक्त चले बाष्पचाप ये एरपर देखो हमें दुई नम्बर प्रश्न एक पढ़ी 